ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ እንሄድና ከዛ በኋላ ወደ ትምርታችን እንሄዳለን የተጀመረውን ትምርት እንቀጥላለን ዛሬ ስለ ነቢያት የሚላውን حساب ሰማራይዝ ለማድረግ ነው የሚሄደው ጨርሳለሁ ዛሬ ስለ እሱ حساب ከዛ በእንቀጥለው ሌላ ነገር ነው ምን ማረው በሌላው ቶፒክ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው ወንጌላዊ እንደገና የወንጌላ ገልጋዮች ፓስተሮች አስተማሪዎች የሚል ስለሚቀረን ወደዛ حسابዎች እንሄዳለን ይሄኛውን ግን ዛሬን ተቀላለን ረዘም ያለ ጊዜ በዚህ ላይ የወሰድ ነው በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው ብዙ ነቢያቶች ተነስተዋል በዚህ ዘመን ብዙ ያገለገሉ ነው የእግዚአብሔርን ሥራ እየሰሩ ያሉ አሉ እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔርን ሥራ እየተዛነፈ ያለበት ስለአለ ትክለኛው አካሄድ ምን እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ለማሳየት ነው ተዘጋይተን መሄድ ስለአለብን ይሄንን ነው የምንከተለው ማለት ምራፍ 24 ማቴዎስ ወንጌል ቁጥር 11 እንደዚህ ይላል ብዙ ሀሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ ብዙዎችንም ምን ያደርጋሉ ያስታሉ ከአመጻም ብዛት የተነሳ የብዙዎች ሰዎች ፍቅር ተቀጸቅዛለች እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል ለሐዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስቱ ወንጌል በአለም ሁሉ ይሰበካል በዚያን ጊዜም መጨረሻው ይመጣል ስቲን ጸልያለን እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ያውና ቅዱስ ይሁን ከአምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ለሚሰማም ለሚናገርም ጸጋ መሰጣን ተነህና በመካከላችን ካንተ የሆነ ጸጋ አሁንም አብዝተው እንዲለቀቀልን እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ አስተማሪ የሆኖ ያንተ መንፈስ በዚህ ጉባኤ የበላይነትን ይወሰድ ለኔም ለሚሰሙህም ህዝብ ጸጋን አብዛለን በኢየሱስ ክርስቶስ ገናና ስም አሜን ነው ኦኬ በዚህ ቦታ ላይ እንደ እንደ ተመለከት ነው ብዙ ሀሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ የሚል ስለ መጨረሻው ዘመን ምልክቶች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገራቸው እንደመለከታለን ያው እኛ ያው ባለፈው ጊዜ እንደተናገርኩት ብዙ ሀሰተኞች ቢነሱም ሀሰተኛና ኡነተኛውን ለመለየት የሚያስችለን የእግዚአብሔርን ነገር ለማያዝ ነው ይሄ የማይቀር ነገር እንደሆነ ግን የእግዚአብሔር ቃል ያረጋግጥልናል ስለዚህ ይሄኛው ትክክለኛው ነው ወይስ ትክክለኛው አይደለም የመጣው ብለን ቆም ብለን ማየት ስለሚገባን ነው እነዚህን ነገሮች አሁን ማየት ያለብንና አትሞስፌሩ ይሄ ነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ ዘመን ነው ይሄኛ ዛው ውስጥ ገብተናል ወደ መጨረሻው መጨረሻው ዘመን የሚባልበት አትሞስፌር ውስጥ ነው ያለ ነው ስለዚህ በዚህ ዘመን ከመሆኑት ነገሮች አንዱ ይሄ ነገር ስለሆነ የሚመጣውን ነገር በሙሉ አፈፍስ ካናደርግ ውስጥ ሳንገባ በፊት ይሄ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይ ብለን ማየት እንድንችል ሚዛን የሆነውን የእግዚአብሔርን ኡነት ማስተያያ እንድናደርግ ለማሳሰብ የእግዚአብሔርን ቃል እና ለማለት ነው። እና ነቢያት የሚባሉት በሁለት ብንከፍላቸው ኡነተኛ የሆኑ ነቢያት አሉ እንደገና ሀሰተኛ ነቢያት አሉ ስለዚህ ነቢያት የሚባል አሉ ማለት ነው ባለፉት ጊዜያትም سنነጋገር እንደነበረው ከነቢያት ግን በሁለት ሜጀር ነገር ልናያቸው እንችላለን ኡነተኛ የሆነ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እየሰሙ የሚያመጡ አሉ ደሞ ዝምሎ ሌላ ጣቢያ ያላቸው አሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እናደርጋለን ኡነተኛ ነቢያት የሆኑት ሰዎች ውስጥ እግዚአብሔር መንቀልን መትከልን ማፍረስን ማጥፋትን መገልበጥን መስራትን ሁሉ ይሰራል የሚገርም ነገር እና እንደው ጥሩ ጥሩ የሆነ ነገር ብቻ የሚነግሩን ሰዎች እነዚህ እግዚአብሔር ነቢያት ናቸው ብለን ማሰብ አንችልም የሚ ያለውን ጥፋትም ያለውን ክፋትም የሚነግሩን አሉ ባለፈው ሳምንት ከተናገርኩ በኋላ አንዲት ጥያቄ ጠይቃኛለች እንዴ ነው ነቢያት ትክክለኛው ነገር ከተናገሩ በኋላ እኛ ባንታዘዝ እኛ እነሱ ሙሸተኞች እናደርጋቸዋለን ወይ የማይባለ መታዘዝ ውስጥ የሚያልፉ ብዙ ሰዎች አሉና በዛስ ምክንያት ይሄስ ምክንያት አይታይም ወይ የሚል ጥያቄ ጠየቀችኝ ማለት ነው እሱ ሌላ ሌላ ሳብጀክት ነው ከብቷቸዋል እግዚአብሔር ከተናገረም በኋላ እግዚአብሔር እንደሚናገረው እንደተናገረው ማድረግ ወይም አለማድረግ የማን ፈንታ ነው የሚሆነው የነብዩ ነው እንዴ አይደለም የሰው ነው መታዘዝ አለመታዘዝ የሰው ፈንታ ነው የሚሆነው ብንታዘዝ ግን እግዚአብሔርን በረከት እንበላለን እንቀበላለን እንቢ ብንል የኛ የኛ ይሄ ነብዩን ኡነተኛና ሸተኛ አሰኘው 
እሱ ከእግዚአብሔር ጋራ ያለው ነገር መከጠል ይችላል ማለት ነው ወደኛ ከተላለፈ በኋላ ግን እኛ ምን መዝ ነው ያ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆኖ ተነግሮ እንቢያሉ በትጊዜ በጣም ብዙ ነው የእግዚአብሔር ሰዎች በእስራኤል ታሪክ በመንመለከት ጊዜ አንቀበልም ሁሉ ያሉ በትጊዜ አለ ስለዚህ አሁን በነሱ እይታ ምናልባት እግዚአብሔር ማልተናገረህም የተባሉ ነቢያት ነበሩ ውሸትን ነው የተባሉም ነበሩ የተደበደቡም ነበሩ ጉልጓድ ውስጥም የተከተቱ ነበሩ ነገር ግን መልክቱ ነተኛ ሆኖ ተገኝቷል ቀጥሎ ማለት ነው ስለዚህ ከጉልጓድ ወጥተው ነተኛ እንደሆኑ ተመሰከረላቸው ማለት ነው እና የጊዜ ጉዳይ ነው አንድ አንዱ ቶሎ የሚፈጸሙ አሎ ቶሎ የማይፈጸሙ አሎ ደግሞ እግዚአብሔር ያልተናገራቸውንም ደግሞ የሚናገሩ ሰዎች አሉና በሁለቱም አቅጣጫ መሄድ እንችላለን ማለት ነው ለማንኛውም በዚህ ዘመን የሚያ የ ብዙ ሀሰተኛ ነቢያት የሚነሱበት ዘመን እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ ይሄንን እንመለከታለን አንድ ወደ አንድ ታሪክ ወስዳቸዋለሁ በሙሉ ታሪክ ያለበት በሁለተኛ ዜና ምራፍ 18 ላይ በመትሄዱ ጊዜ የሚገርም ታሪክ ተመለከታላችሁ ከነቢያት ጋራ በተያያዘ በጣም ሰፊ ነገር ይናገራል በተለይ አንድ ነቢ ከ400 ነቢያት ጋራ ኮንፍሊክት ሲያደርግ ተመለከታላችሁ አንድ ለ400 ማለት ያስከደ አንድ ብቻውን ወነተኛ ነብይ ሚካኤስ የሚባል ሌሎች ደግሞ 400 ሀሰተኛ ነቢያት ነበሩ አያችሁ እንትኑ ኮምፓሬሽኑ በጣም ሃይ ነው ኢንተንሽን የሚፈጠር ነው እና በዛ ሰርካምስታንስ አሁን ክፍሉን በሙሉ ማንበብ አልችልም ረጅም ስለሆነ ግን ቤታችሁ ስትገቡ ፕሮሚስ አርጉ አንብቡት ታሪኩ በጣም የሚማርክና ትምርታዊም ነው በውስጡ ያለው ማለት ነው ጀስት አረፍ አለፋርጌ በመለከ በነግራችሁ አካብ የተባለ የእስራኤል ንጉስ እና ዮሳፍት የሚባል ደግሞ በዛ በእስራኤል ሀገር ውስጥ የይሁዳ ንጉስ በኖርዝና በሳውዝ የተከፋፈለ ስለነበረ በዛን ዘመን ማለት ነው የይሁዳ ንጉስ የነበረውን ሰው ታሪክ ያዘ ክፍል ነው የምትመለከቱት ማለት ነው እና አካብ ለተባለው ንጉስ 400 ነቢያት በሐሰት ተከናወናል ይሄንን ጦር ጦ ስለ ጦርነት ነው የሚጠይቃቸው እና በዚህ ጦርነት ሄጄ ማሸነፍ ይችላልለው ወይ እና እግዚአብሔር ይሄንን ጦርነት እንዳሸንፍ እንዳሸንፍ ያደረገኛል ወይ ብሎ ሲጠየቅ ተከናወናል ሂድ ይሆንልሃል ይሳካልሃል የሚሉ 400 ሰዎች አገኝ ተነሱ ማለት አንድ ሰው ግን መጥቶ አያ ይሆንም ይሄ ነገር ብሎ ተላገረ ማለት ነው እና በዛ መካከለ የሆኑት ነገሮች ስትመለከቱ በጣም የሚደንቅ ነው እነዚህ አካብና ኢየሳፍት ጋብቻሞች ነበሩ ይላል ቁጥሩ ምራፉ ማለት ነው አካብ የእስራኤል ንጉስ ኢየሳፍት ደግሞ የይሁዳ ንጉስ ናቸው ሬማት ዘገላድ በሚባል ስፍራ ሶሮያውያንን ኢየሳፍት ሊገጥም ስለሆነ አካብን አብሮት እንዲወጣ ብዙ በሬዎችንና በጎች ሰጥቶ እንዳባበለው ይናገራ ጦርነት ስላለበኝ አብርሄን ይጣ እርዳኝ ብሎ መማለጃ እንደሰጠው ማለት ነው እና ናና እርዳኝ ብሎ ሲጠይቀው አካብ ለዮሳፍት ጥያቄ ሲያቀርብ እኔ እንዳንተ ነኛ ነው በቃ በቃታ ይሄንን ጦርነት መጥቼ ካንተ ጋራ እንዳንተ ሆኜ ምን አረጋለሁ እዋጋለሁ ካንተ ጋራ ሆነናለሁ ህዝቤም እንደ ህዝብ ናቸው ካንተ ጋራ እንሆናለን ብሎ ሲመለስለት ተመለከታላችሁ ይሄ ዮሳፍት የተባለው የጠየቀው ሰውዬ ግን ግን አከመምጣት በፊት እግዚአብሔርን ጠየቀሃለሁ ያለ አንደን ግን እንጨኩላለን ገብቷቸዋል በጦርነቱ በቃ ይሄ ሰውዬ ስጦታም ሰጥቶታል አንዳንድ ጊዜ ኢንተርፌር የሚያደርጉ በእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ነገር የሚያጭበረቡ ማhall የሚገቡ ነገሮች ሲኖሩ ነው የእግዚአብሔር ነገር የሚደናገሩ የእግዚአብሔርንም ሰዎች ለናሳስታቸው መከራለን አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰዎች ሆኑትንም በስጦታው ሲገቡ መማለጃ ሲገባ ሌሎች ነገሮች ሲገቡ መቀበጃጀር ይጀምራሉ ሰዎቹ ራሱ ሚዛናቸውን ወዲ ያና ወዲህ እንዲል ያደርጉታል ማለት ነው ስለዚህ ካንተ ጋር ህዝቤም ካንተ ጋር ነው እኔም ካንተ ጋር ነኝ ብሎ ሲመለስለት አብረን እንሆናለን አለው ዮሳፍት ግን መልስ ከመስጠት በፊት የእግዚአብሔርን ቃል አስቀድመ ተጠይቅ ዘንድ ለምንሃለው አለው ይላል ይሄ መስረታዊ ነገር አንድ ነገር ከማድረጋችን በፊት አንድ ነገር ውስጥ ከመግባታችን በፊት አንድ ውሳኔ ውስጥ ከመدرسአችን በፊት ማንን መጠየቅ እግዚአብሔርን መጠየቅ እግዚአብሔርን መጠየቅ በቃ ኖርማል አንናርገው ለም በመንፈሳዊ ጉዟችን ሁሉ በሁሉ አቅጣጫ የእግዚአብሔር ምርት ያስፈልገናል አሜን ነው ወይ የእግዚአብሔር ምርት ያስፈልገናል እግዚአብሔር ይናገረን እግዚአብሔር ይምራል በራሳችን መንገድ ከሄድን መድረሻው ልክ አይሆን አሁን ኖርማሊ መስላል ጓደኛ ነው አቸው ስጦታ ሰጥቶታል በቃ ረዳhallው ምን ረዳhallው ብሎ ለመናገር አብርህ ቆማለሁ ጦርነቱን የሱ ነው ኖ ኖ ኖ ኖ 
አሁን ብዙ ሰዎች ልጅ ሰለፉ ነው ህዝቡን ሁሉ የሚመለከት ጉዳይ ነው ነገሩ ቀላል ነገር አይደል እና በቃ ዝም ብሎ ዘሎ ጆይን ለማድረግ መነሳት አልነበረበትምና እሱ ራሱ የጠየቀው ሰው የእግዚአብሔርን መጀመሪያ ጠይቀ አለ አሃ እንደዚህ ካሉን ሰዎች በደንብ ገብተ ጾም ጸሎትም ጨምረ መጸለ ያለ በመዛን ጊዜ በጣም ያስፈልጋልና ከእግዚአብሔር ጋራ መነጋገር በነገሩ ላይ ማለት ነው ከዛ ንጉስ አካብ በዮሳበት ሐሳብ ተስማምቶ አራት መቶ ነቢያትን ስብስብ ወደ ሬማት ዘገላድ ሊሂድ ወይ ብሎ እነዚህ ነቢያት አራት መቶ ነቢያት ጠየቀ ብሎ ይናገራ ፕሊስ አራት መቶ ነቢያት አትጠይቁ ሰማጁ አራት መቶ ባን ጠይቅ ጥሩ ነው ምንም አይደለም ከብዛቱ አይደለም ነገሩ ከምኑ ነው ከጥራቱ ነው እግዚአብሔርን ሐሳብ ለማወቅ አራት መቶ ነቢያት ያስፈልጉ ነው አንድ ነብይ ያስፈልጋል አንድ ነብይ የሚበቃናል ገታቸው ለኛም በእግዚአብሔር ፊት ብንወርቅ እግዚአብሔር ለኛም ምን ያረጋል ይናገራል ድምጹን ያመጣል ስለዚህ 400 ነቢያትን ሰበሰበ ማለት ነው ለምን እንደናገራል አሁን ብዙ ጊዜ مناደርጋቸው ነገሮች ከዚህ ነገር ጋር አይተመሳሰሉ ናቸው 400 ነው ምን ነው 400 ነው ምን ሰማው ገታቸው ፕሊስ ፕሊስ ራሳችንን እንንሰብስ መንፈሳችንን እንንሰብስ ገታቸው በቃ መርጣችሁ ለእግዚአብሔር ነገር የሚያበቃችሁን የሚያሳድጋችሁን ሰው ብቻ ስሙ ይበቃል ለመዳ 400 ለመዳን አይሆነን በጣም እርግጠኛ ሆነኝ ልንገራችሁ ይሰማል ምለው ነገር አው 400 ነቢያትን ሰበሰበ ብሎ ይናገራል ኦኬ እና 400 ሆቹንም ደግሞ ይሳካልኛል ወይ ሊሂድ ወይ ወይስ ልቅር ብሎ ጠየቃቸው ይላል እግዚአብሔር በንጉስ እጅ አሳልፎ ይሰጣታልና ውጣ አሉት ይላል እነዚህ ሰዎችም ፋታ አልሰጡ ኦሺ እግዚአብሔርን ጠይቃለን አላሉ የለም እንደዚህ አይነት ነገር አልተጻፈ በቃ ወዲያው ነው የሚመልስ እንደዚህ የሚፈጥኑ ሰዎች ካጋጠማቸው አብራቸው አትፍጠኑ ቆይ ቆይ ባሉ ጊዜ ይሰድ እንደገና ተመለሱ ከእግዚአብሔር ጋራ ለምን ነጋገር ወደ ጓዳችሁ ግቡ ነገሩን አሰላስሉ መንፈሳችሁ ውስጥ ነገሩን አስገቡት ማለት ነው ነቢያቱ በቃ አሳልፎ ይሰጣል አሉት ይላል ኢየሳፍጥ ግን ኢየሳፍጥ ግን ይሄ መልስ የተሰጠው ሰው ኢየሳፍጥ ግን እንጠይቀው ዘንድ የእግዚአብሔር ነብይ የሆነ ሌላ ሰው የለም ወይ ብሎ ጠየቀ ብሎ ይናገራል አራት መቶቹ ምን ምን ተብሎ ነው የመጡ እነሱ የእግዚአብሔር ነቢያት ናቸው ነቢያት ናቸው ተብሎ ነው የመጣ ግን የእግዚአብሔር የሆነ ነብይ የለም ወይ ብሎ ጠየቀ ይላል አሃ እዚህ ጋር ነው ልዩነቱ ማለት ነው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ከሆኑት ሰዎች ጋራ ያገናኛኝ የእግዚአብሔር ትክክለኛ ከእግዚአብሔር ጋራ የሚሰሙ የተጣበቁ ሰዎች ጋራ ያገናኛኝ ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ስሙን ስለለጠፉ ብቻ አይደለም ማለት ነው የእግዚአብሔር የሆኑትን እና እነሱ በቀጥታ ነው የተናገሩት ወዲያው ነው የመለሱት ከዛ በኋላ አስቆሙ ይሄ ነገር ሃሌሉያ ይያለ በቃ አንተ ተሰብስቦ ብሎ ጦርነቱን ለመቅጠም አልተነሳ እኛ ምን አልወጥ ጦርነት የለብን ይመናል ምንም ችግር የለብንም ብለን እናስብ ይሆናል በዚህ ዘመን ማለት ነው ነገር ግን በህይወታችን ውስጥ የምናልፍባቸው ብዙ ጦርነቶች አሉ መንፈሳዊ መንፈሳዊ ወጊያዎች ማለት ነው እና እያንዳንዱ ነገር እናሸንፋለን ነው ይሄ እግዚአብሔር አንተ ያለህበት ነው ወይ ፈቃድ ያለህበት ነው ወይ ድምጽ አለ ወይ አብርሃን ነው ወይ ተወጣልናል ወይ ትቀድምልናል ወይ እያን እየመረመርን እየጠየቅን መሄድ የሚገባን ዘመን ነው ይሄንን ግን ለማወቅ አሁን እንደነዚህ ሰዎች ነቢያት እየፈለግን መሄድም የለብንም እኛ ቃሉ ተሰጥቶናል anyways ለማንኛው ለሚሄዱ ግን በጣም አጥርተው ነው መሄድ ያለባችሁ በጣም በጥንቃቄ ነው መጓዝ ያለባቸው ማለት ነው ኦኬ ሌላ ሰው የለም ወይ ተብሎ ሲጠየቅ ነገር ግን አንድ ሰው አለ አንድ ሰው አለ አንድ ሰው አለ ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ክፉ እንጂ ከቶ መልካም ትንቢት አይናገርልኝ አይናገርልኝምና እጣላው አለ ሁሉ አለ ይላል ይሄ ስለዚህ አንድ ሰው አለ እሱ ግን ምን አይነት ነው ኡነተኛ ነው ኡነተኛ ነው ግን እሱ መጠየቅ አልፈልግ እንዴ እሱ ዶንጂ መጠየቅ አይደለም እንዴ ኡነት ከሆነ ምን ፈልገው ትክክለኛ መንገድ ሆነ እጣላው አለ ሆአለ ይላል ጥላቻ ስላለብኝ በውስጥ ይሄን ሰው የመጠየቅ አልፈልግም ግን ኡነተኛ ነው አለ አያችሁ ጥላቻችንን እንንጣልና ወደ ኡነተኛ ሰዎች ከኡነተኛ ሰዎች ጋር አንጠጋ አሜን ነው በጣም የሚያስፈልገው የእግዚአብሔር ከሆኑ ሰዎች ጋራ እንጠጋ ያ ነው የሚያዋጣ የኛን ስሜት የሚያስተናግዱልን ሰዎች ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ዑነት ያለባቸውን የሚገለጥባቸውን ሰዎች እነሱን ነው መጠጋት ያለብን ከእግዚአብሔር ጋራ ስለሚያጠጋጉን ማለት ነው እና እጠላው አለ ሆአለ ይሄ የተጠላው ሰው ሚክያስ የሚባል ነብይ ነው የእግዚአብሔር ነብይ የእግዚአብሔርን የሚፈራ የሚያውቅ ነው ዮሳፍጥ አካብን ንጉስ እንዲህ አይበላለው ይመልሰዋል ይሄ ሰውዬ ንጉስ እንደዚህ አይበል 
ብሎ ጃንደረባ አሁን ጠርቶ የይምላምን የይምላንን ልጅ ሚክያስን ፈጥነ አምጣው ይለዋል ቁጥር 8 ላይ ስትመለከቱ ሄንታ ያላችሁ አምጣው በቃ ሄይ ሰውዬ ምንጣ ታለበት ምክንያቱም ኪው ያለው እዚህ ሰው የጋ ነው መፍትሄ ያለው እዚህ ሰው የጋ ነው ተብሎ ሲመጣ እንመለከታለን ሚክያስ እስኪ መጣ ድረስ እየሳፈጥና አካብ ልብሰ መንግስት ለብሶ በአደባባይ ዙፋናቸው ላይ ተቀምጠው ነቢያት ሁሉ በፊታቸው ትንቢት ይናገሩ ነበር ይላል የቶኞቹ ናቸው እስከዛ የሚናገሩ እነዛ 400ዎቹ ናቸው ስቲል ምንድን ነው የሚናገሩት ይሆናል ነው ይከራ ወለ ምንም በቃ ኮንቨርት ኮቨር ሁኑ እነሱ ተቀምጠዋል ዙፋናቸው ላይ ልብሳቸውን ለብሰውና ትንቢት ይናገሩ ነበር ሚክያስ ሊጠራ ይሄደው ሰው እዚህ ጋር በጣም ይገርማል ነገሩ ሚክያስ ሊጠራ ይሄደው ሰው የይዞት ሲመጣ ነቢያት ሁሉ 400 ነቢያት በሙሉ በአንድ አፍ ሆኖ ለንጉሱ መልካም ይናገራሉና ቃል እንደ ቃላቸው እንዲሆን መልካም እንድትናገር ለምንአለው ብሎ መንገ ላይ ነገረው ሰውዬው ኦሬዲ ምንድ ነው ከዙ አልቋል ተደምድሟል ስለዚህ አንተ ሌላ የተዛነፈ ነገር እንዳትናገር ኦሬዲ ተነግሯል ትንቢቱ አንተ ምዛ መስመር ውስጥ ነው ጋታ አለብህ ኖ ኖ ኖ ብዙ ሰው ስለተሰለፈ አይደለም አቆ ነው እንደ አይደለም የእግዚአብሔር እነት ወደ አለበት ነው እንጂ ምን ሄደው አይደለም እንደ እግዚአብሔር ወደ ወደ የሚያሳየው እግዚአብሔር ወደ አለበት የእግዚአብሔርን ነገር ይዘን ነው እንጂ ምን ሄደውና ሰውየው ሊጠመዝዘው ይሄንን ነገር ሲነግረው እንደመለከታለም ሚካኤስ ግን ምን አለ ሄያው እግዚአብሔርን አምላኬ የሚለውን እርሱን እናገራለሁ አለ ይላል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር አምላኬ የሚለውን እርሱን እናገራለሁ በቃ አምላካችን የሚለውን ቃሉ የሚለውን ከዛ ወደ ሬማት ዘገላድ ለሰልፍ ሊሄድን በቃ ንጉሱ ጋር ደረሰ ማለት ነው እና ሚካኤስን ንጉሱ ጋር አቅርቦት ሊሄድን ወይስ እንቅር ብሎ ተጠየቀ ቁጥር 14 ወዲያው ሚካኤስ ውጣ ተከናውን በእጅህም አልፎ ይሰጣሉ አለ ይላል ልክ እንደ ሌሎቹ ማለት ነው ውጣ ተከናውን ሄድ ሲለው ከዛ በኋላ ንጉሱ መለዘና አካብን አላመነው እንደገና አሁን የሚፈልገው ነገር ይሄው ነው መስማት የሚፈልገው ነገር አያችሁ በዚህ ዘመን የተፈጠሩ ሰዎች ምን ፈልገው ነገር የሚነግሩ ናቸው ምን ፈልገው ነገር ኢሚዲየትሊ ይነግሩናል ከዛ ሃሌሉያ እንላለንኛ ወደ ቤታችን እንሄዳለን እሱ ነው እንደሚያዋጣ እግዚአብሔር የሚለውን የሚነግሩን ሰዎች ያብዛልን እግዚአብሔር እሱ ነው ልዩነት የሚያመጣ ልዩነት የሚያመጣ እና ሄድ በቃ አለ ምክንያቱም ሌሎችን በሙሉ የተናገሩትን ማለት ነው ነገር ግን ንጉሱ አካምን ሚክያስን አላመነው ንጉሱ አካም ሚክያስን አላመነው ስለዚህ ምን አለው ያዘው ሰው ሚክያስን በእግዚአብሔር ስም ከእውነት በቀር እንዳትነግረኝ ስንት ጊዜ አመልሃለሁ አለ ይላል የማን ስም መጣ በእግዚአብሔር ስም ይሄ ነብይ ነብይ ይሆንክለት በአምላክ ስም መጣ ባላል እና በሱ ስም በቃ ውሸት ነገር እንዳትነገረኝ ብሎ ሲጠይቀው አሁን ነብዩ ወደ ወነት ነገር መጣ ማለት ነው። ክላስ 16 ትመለከቱ ወደ ትክክለኛው መልክ ተመልሰው ምን ያለ ትንቢት ተናገረ። እስራኤል ሁሉ ጠባቂ እንደሌላቸው በጎች በተራሮች ላይ ተበትነው አየው። እግዚአብሔርም ለነዚህ ጌታ የላቸው እያንዳንዱም በሰላም ወደ ቤቱ ይመለስ አለ ብሎ ተናገረ ይላል። አሁን ወደ ሌሊት ነው እነዚህ ሰዎች ወደ ጦርነት ሊሄዱ ነው። ስለዚህ ጦርነቱ ቦታ ተሰልፎ ጦሩን የሚመሩት ምኖቹ ናቸው። ንጉሶቹ ናቸው ንጉሱ በዛ ዘመን ደግሞ ንጉስ ከተመጣ ንጉስ ከመጠ ሰራዊት በሙሉ ምን ይሆናል ይበተናል መሸነፍም ማሸነፍም ከንጉሱ ጋራ የታያያዘ ነው ይሄ አዲስ ኪዳንም ነው ረኛውም ምጣ በጎች ምን ይሆናል ይበተናሉ ከሚለው ጋራ የታያያዘ ሐሳብ ነው ከዛ በኋላ ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ግን ያየው ትክክለኛ ራዕይ ነውና ንጉሱ ሲመጣና ህዝቡ ሲበተና አየ ማለት ከእግዚአብሔር የሆኑ ትክክለኛ በእግዚአብሔር ስም አመልሃለሁ ሲባል በዚህ ጊዜ የእስራኤል ንጉስ ይሳፈጥን ክፉ እንጂ መልካም ትንቢት አይናገርልኝ ማላልኩህ ምን አለው ይላል እንድሮም በያለው ይሄ ሰውዬ እጥምጣላው ክፉ ነው እንጂ መልካም ነገር አይልኝ መልካም ነገር ብቻ እንዳይውልን አይደለም ክፉም ከመጣበን የማይውልን ነቢያት ይስጠን እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰዎች እንደዛ ነው ሁሉን አንድ ጊዜ አንድ አይነት ብቻ እንዴት ያይውልናል ሁሉንም ይውልን እንጂ ካዩ አይደለም እንዴ እግዚአብሔር ሁሉንም የማይያዩ ሰዎች ይስጠን በቃ ከፍታችንንም ዝቅታችንንም በእግዚአብሔር ፍት የሚያዋጣንን ከእግዚአብሔር ፍት የወሰደንን ነገር ሁሉ እንደገና ወደ እግዚአብሔር የሚመለሰልን ነገር ሁሉ የሚያው ሰዎች እግዚአብሔር ይስጣን በዚህ ጊዜ የእስራኤል ንጉስ ይሳፈጥን ክፉ ነው እንጂ መልካም ትንቢት እንዳይናገርልኝም አላልኩም ምን አለው ይላል ሚካኤስ ያየውን የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ብሎ መናገር ቀጠለ አሁን ሚካኤስ በኃይል እንዳሁን በመንፈስ ተሞላ ትክክለኛው መሴጅ ማምጣት ጀመረ 
እግዚአብሔርን በዝፋኑ ላይ ተቀምጦ የሰማይ ሰራዊት በቀኙና በግራው ቆሞ አየው እግዚአብሔርም የእስራኤልን ንጉስ አካብን በሬማት ዘገላድ ይወድቅ ዘንድ የሚያታልል የሚያታልል ማን ነው ብሎ ሲጠይቅ ሰማሃል በዛ ቦታ ሄዶ እንዲወድቅ የሚያታልለው ማን ነው ብሎ ሲጠይቅ ሰማ መንፈስም ወጥቶ እኔ አታልለዋለሁ ብሎ እንደተናገረ ከዛም እግዚአብሔር በምን ደን መታታልለው ብሎ ሲጠይቀው ወጥቼ በነቢያቱ ሁሉ አፍ ያሰተኛ መንፈስ ሆነአለሁ አለለ እግዚአብሔር ይገስጻው በነቢያቱ ሁሉ አፍ ሐሰተኛ መንፈስ ሆነአለሁ እንደዚህ ብሎ ነው ይገባባቸው ብሎ ነው የሚናገረው እግዚአብሔርም ታታልለዋል ይቀናልሃል ውጣ እንዲህም አድርግ እንዳለውና ንጉሱ አካብ ሚክያስን እግዚአብሔር በእነዚህ ነቢያት አፍ ሐሰተኛ መንፈስ አድርጓል በአንተም ላይ ደግሞ ክፉ እንደሚመጣበት ተናግሯል ብሎ ደመደመ ማለት እንደዚህ ድምድም ያለው ትክክለኛው ነገር የሚያመጣው አሁንም እነሱ ይብዙልን ይላል ኦኬ ስንትናቸው አሁን ከስንት ሰው ጋር ነው ይሄ ሰው የሚወዳደረው ምን ከአራት መቶ ጋር አይመስልም አንድ ሰው ብቻውን ትክክለኛ ነገር ያየ አራት መቶ እጭ ተሳሳቱ ብሎ ማሰ በጣም ከባድ ነገር ግን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ልባችንን ለትክክለኛው ነገር ያቀናልን መንፈሳችንን ትክክለኛ እይታ የጠራን ነገር ማየት እንድንችል እግዚአብሔር ወደዛ ከፍታ ያدرس በጣም አስፈላጊ ነው እና ነገሩ ቀላል እንዳልሆነ ዝም ብለን ሁሉም ሰው ስለተቀበለው ምን ተቀበለው እንዳልሆነ እንድታስቡ በየነህ ነው መናገረው በዚህ ጊዜ የከናአን የከናአ ልጅ ሰደቂያስ ከነዚህ ከአራት መቶቹ ነቢያት መካከለ ሆኖ ሚካኤስ ደምድሞ ከተናገረ በኋላ ማለት ነው አንደኛው በቃ እንደ መሪ የሆነ ነብይ ማለት ነው የብረት ቀንድ ሰርቶ ይላል ሲነት ሲተነቢ የነበረውን ነብዩ ሚካኤስን በጥፍ ይመጥቶ የእግዚአብሔር መንፈስ ከአንተ ጋራ ይነጋገር ዘንድ ከኔ ጋር በምን ቤት በኩል ነው ያለፈው ብሎ በጥፍ ይመጣው ብሎ ይናገራ ዱላ ማለ ለላቸው ነው ከኔ ላይ አንተ ሰማ አትችልም ነው የሚለው ቤት በኩል እንትን ቀንድ ሰርቶ በቃ ይንቀሳቀሳል እዛው ውስጥ በጣም ኃይለኛ ጉባኤውን ማሰብ ሞክሩ በጣም ትልቅ እንቅስቀሴ የሚደረግበት ቦታ ነው ያሉት በነገስታት ፍት ነው ያሉት እና በጥፍ ይመታው ብሎ ይናገራል በዚያን ጊዜ የእስራኤል ንጉስ ያአካብ ማለት ነው ውሰዱ በደህና እስከምመለስ ድረስ ይሄን ሰው በግዞት አኑሮት የመከራም እንጀራ መግቡት ብሎ የመከራ ውሃ የሚጠጣ ብሎ ሚካኤስን ወደ እስር ቤት ተወሰነበት በዛል በቃ ማለት ነው ያቺ ኡነተኞች ሰዎች በጥፍም ይመታሉ የመከራ እንጀራ ሊበሉ የመከራ ውሃ ሊጠጡም አልፎ ይሰጣሉ ማለት ነው ኡነት ዋጋ ያስከፍላል ኡነት ዋጋ ያስከፍላል የሚመጡ ሰዎች አለ በሐስተኞች ማለት ነው ግን ኡነቱን ይዞ መመታት ይሻላል አይደለም ነው ከኡነት ጋራ መኖር ይሻላል ከኡነት ጋራ መከራን መቀበል ይሻላል ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር አመከራ መቀበል ይሻላል ማለት ነው። ሚካኤስ ግን ምን አለ እስከምመለስ ድረስ ይሄንን ጦርነት እኔ ሄዳለሁ ምክንያቱም 400 ነቢያት ተከናወናል ብለውኛል ስለዚህ አንተን መከራ የመከራው ሀ የበላ እየጠጣ የመከራ እንጀራ እየበላ በኋላ አገኛለሁ እና እስር ቤት ብሎ ወሰነና እስከምመለስ ድረስ እዛ ቦታው ወሰዱት ብሎ ሲናገር ሚካኤስ ጥን ቢቱን ቀጠለ ምን አለው በደህና እስከመለስ ድረስ ብሎ ስለነበረ በደህና በትመለስ እግዚአብሔር በእኔ የተናገረ አይደለም አለው ይላል ደግሞ ምናንተ ስሙኝ አለ በደህና ምን አትልም ማለት አትመለስም በቃ ይሄ ነው ውጤቱ የጦርነቱ ሰው መደንገጥ የለበት ምን በዚህ ጊዜ ትሞት አለ እኮ ነው እናን ጊዜ ትሞት አለ ይሄ ነገር ይገልሃል ይሄ መርዝ ነው ይሄ ያጠፋል ይሄ ህይወትን የሚቆጣጠረው ነው ከእግዚአብሔር ይለያል እየተባለም ነው እንቢ ምን ነው እግዚአብሔር ወደ ሽታ ያምጣ እግዚአብሔር ወደ ሐሳብ ወደ ፕሮግራም ውስጥ ያስገባል ከብታቸው በጣም ነው ምን ንጋፋው ከእግዚአብሔር ነገር ጋራ ባልገባን ነገር ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰውየ አትመጣም በትመለስ እግዚአብሔር በእኔ የተናገረ አይደለም አማን ኦፍ ጋድ ማለት ነው እኔ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ የእግዚአብሔርን መልእክት አምጥቻለሁ ማለቱ ነው በቃ ሚካኤስ እየጨከነ ሲመጣ ትመለከታላችሁና እግዚአብሔር እንደዚህ የሚጨክኑ ከሐሳቡ ጋር የሚኖሩ የማንገራግሩ ሰዎችን አሁንም በመካከላችን ያብዛልን እንድንዛም ያድርገን እግዚአብሔር የጻድቁን ሞት እኔ ምን ላርግን የሚለው ልሙት በቃ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አድርገ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚናገረው አካብ ትንቢቱ ንቆ በራሱ 400 ነቢያት ቃል ታምኑ ወደ ጦርነቱ እንደወጣ እንመለከታለን ንጉሱ ወደ ጦርነቱ ሲወጣ እንዳይታወቅ ንጉስ እንደሆነ እንዳይታወቅ ልብሱ ለውጦ አሁን ምንም አይደለም እንግዲህ 400 ነቢያት ከተናገሩለት 
ዝም ብሎ ወደ ጦርነቱ መሄድ ነው አይደል ግን ጦርነቱ ውስጥ እንዳይታወቅ ልብሱ ለውጦ ወደ ጦርነቱ ገባ ብሎ ይናገራል ቃሉ ሶራውያንኖቹ ነዚ ሊዋጉ የመጡት ደግሞ ታርጌት አርጎ ምንድነው የሚፈልጉት ማንን ነው የሚፈልጉት ንጉሱ ነው የሚፈልጉት እና ቼክ ያረጋሉ ማንን መግደል አይፈልጉም ንጉስ ነው መግደል የሚፈልጉት የሚገርም ነገር መሪዎች ነው ማጥፋት የሚፈልገው ጣላት ለማንኛውም ታርጌት አርገው ከእስራኤል ንጉስ በቀር ትንሽ ቢሆን ትልቅ ከማንም ጋራ ሳይዋጉ ባለቃቸው ታዘው ይሄንን ጦርነት ይዘው መጡ እነሱ ደሙ በቀ ታርጌታቸው ይሄ ነው ተብለው ተነግሯቸው ማለት ነው ኢየሳፍጥን አይተው የእስራኤል ንጉስ ይሄ ነው ብለው ሊገጥሙት ከበቡት ይላል ይሄኛው ልብሱን አለወጠም ያኛው ነው የለወጠው ትንቢቱ የመጣበትና ከበቡት ይላል ይሄ ኢየሳፍጥ ይተባለ ይሄ ጥሩ የተነገረለት ሰው ነው ኢየሳፍጥ ታሪኩን በታነቡ በዚህ በመጻፈ ዜና ማዋለካል ውስጥ በጣም ግሩም ነገሮች ያለፈበት ሰው ነው ከዚ ከሱ ይልቅ ይሄኛው ሰው የመንፈሳዊ ሆነ እና ይሄ ኢየሳፍጥ ልብሱን ለብሶ ስለነበረ ንጉስ ላይ አነጣጥሮ ስለተባለ ያኛው ልብሱን ስለለወጠ ንጉስ እንደሆነ ስለላዩ እሱ ማሳደድ ጀመሩ ይላል እግዚአብሔር ቃል ይሄንን ሰው ከዛ በኋላ ምን ሆነ ኢየሳፍጥ ጮሆ ጮሆ ይላል ይሄ ጮሆት ወደ እግዚአብሔር የጮሆ ጮሆት ነው ከዛ እግዚአብሔርም ምን አደረገው ይላል ረዳው ብሎ ይናገራል ኦሆ ስንጮ እግዚአብሔር ይረዳናል ምንም በቃ ሜሲ የሆነ ኮንዲሽን ውስጥ ብንሆን መጮህ ነው የሚያዋጣ ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው የሚያዋጣ ድረስልኝ ማለት ነው የሚያዋጣ እና ጮህ ይላል ጮህ እግዚአብሔር ምረዳው አምላኩም ከእነርሱ ከእርሱ መለሳቸው ብሎ ይናገራል ከበውት ነበር ኦሬዲ ታርጌት ውስጥ ገብቶ ነበር የሰረገሎችም አረቆች የእስራኤል ንጉስ እንዳልሆነ አዩ አዩና ይሄ አሃ ይሄ አካባ አይደለም ስለዚህ ይሄንን አይደለም የምንፈልገው ብሎ ተመለሱና ጥለውት ሄዱ ማለት ከመጀመሪያው የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ጦርነት ውስጥ መግባት የፈለገው ይሄ ሰውዬ አያችሁ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ውስጥ እንድን ገባ ከእግዚአብሔር ልባችንን ካቀናው እግዚአብሔር ከሁሉ ከመከራችን ሁሉ ያወጣናል መከራ አይገጥ ምንም አይደለም ገብታችሁ ከመከራችን ሁሉ ግን እግዚአብሔር ምን ያደርገና ያወጣናል ያድነና ተከባል ኦሬዲ ጦርነት መካከል ነው ቀስት መወርወር ተጀምራ ኢን ዘ ሚድል ኦፍ በቃ እዛ አጣብቀኝ ውስጥ በገባ ጊዜ እግዚአብሔር ሲጮህ እግዚአብሔር ደረሰለት ለማንኛውም ጮህት አጣቆሙ እግዚአብሔር ይሰማል ጮህትንም ይመልሳል እግዚአብሔር እና በመጨረሻ ያአካብ ጣፈንታ ምን ሆነ ብላችሁ አካብ ልብሰ መንግስቱን ልብሰ መንግስቱን ቢለውጥም አንድ ሰው ቀስቱን ገጥሮ ይፈልጋዋል በሰዎቹ መካከል በጦርነቱ መካከል ማለት ነው ቀስቱን ገጥሮ በድንገት ይላል በድንገት ገጥሮ የእስራኤል ንጉስ በጥሩር መጋጠሚያው በኩል ሳምባውን ወጋው ይላል አልታይም ብሎ ነበር ሳምባውን ወጋ ሰልፍን በረታ ንጉሱ እስከማታ ድረስ በሰረጋውላው ላይ በሶሪያውያን ፍት እየተደገፈ ብሎ ጻሃይ በገባ ጊዜ ምን ሆነ ሞታይ ብሎ ይናገራል ሚካኤስ ምንድን ነበር ያለው ከዚህ ጦርነት አትመለስም እዛው ነው የምትቀራው እሱ ገና ሲመጣ ብዙ ነገር ሊያረግ ነበር ያሰበው የዚህ ሰው የታሪክ እዚህ ጋር አለቀ 400 ነቢያት ትንቢት እዚህ ጋር ምን ሆነ አለቀ እሱ አይደለም ከሰረ እዚህ ጋር ሲቆም እንመለከታለን ይህ ታሪክ ስለ ሀሰተኛ ነቢያት ክፉ መንፈስ እንዴት እንደሚተቀምባቸው የሚያሳይ ነው ነዚህ ሁሉ ውስጥ እንደገባ እንመለከታለን ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልገናል እኔ አሁን ነቢያት የሚባሉት ሰዎች በሁሉ የሀሰተኛ መንፈስ የገባባቸው ናቸው አላልኩ ሰማችሁኝ ያለ አላልኩ በዚህ እንዳትወስ ግን ሊገባባቸው ይችላል መለየት አለብን ነው ያለው ግልጽ ነው አ መለየት አለብን በእግዚአብሔር መንፈስ ነገሩን መመዘን አለብን መጸል ላይ አለብን ግዜ መውሰድ አለብን ማለት ነው በዛታቸው ጥራታቸውን አያሳይም ትክክለኛነታቸውን አያሳይን አያበረታታንም ለዛ ስለዚህ ኡነተኛ ነቢይ በእግዚአብሔር ስም እንደሚናገር እንደሚናገር ሁሉ ዝም ብሎ በእግዚአብሔር ስም ሊናገሩ ይችላሉ በቃ ተከናውናለ ሊሉን ይችላል ስለዚህ ጥንቃቄው ግን ለኛ ነው ማለት ነው ሀሰተኛ ነቢያት ነቢያትን ክፉ መንፈስ እንደሚነዳቸው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን መርሳት የለብንም እና እንትን ያረጋል የማይፈጸም ትንቢት ይነግራቸዋል ማለት ነው። እንዲሁም ኡነተኛ ለኡነተኛ ነቢያት ደግሞ እግዚአብሔር ትክክለኛውን እንትን ይሰጣቸዋል የነሱም ይፈጸማል የሁለቱም ይፈጸማል ፖዚቲቭ ሆኖ ነገቲቭ ሆኖ ማለት ነው። የነዛ ባለ መፈጸም ነው የሚፈጸመው የነዚህ ደግሞ ፖዚቲቭ ሆኖ እግዚአብሔር ባለ አቅጣጫ ይፈጸማል ማለት ነው። ለእውነት ስለቆሙና ያዩትን ኡነትም ስለተናገሩ ነቢያት በሙሉ ገብታቸዋል የሚከፍሉት ዋጋ አለ ለእውነተኛ የሆኑ ነቢያት አሁን ሰው ላይጋብሳቸው ይችላል አይጠሩ ይችላል እንደሙሽተኞች ናቸው የተረሱ ሊሆኑ ይችላል 
እውነት ግን አይወድቅም እንደገና መፈለግ ይጀምራል እነዚህ ሰዎች ያስፈልጉናል ተብሎ ደግሞ ይመጣል ይመጣሉ ዱላ መከራ እንደሚያገኛቸው ይሄንን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ታሪኮች ብዙ እናነባለን በእግዚአብሔር ቃል ላይ የነበሩ ማለት ነው የተጻፈው ሁሉ ለምናችን ይላል እግዚአብሔር ቃል ለትምርታችን ምን ሆነ ተጻፈ ኤርሚያስ ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 እስከ 16 ላይ ስትመለከቱ ሌላ ሃናንያ ስለተባለ ሀሰተኛ ነብይ ይናገራል ይሄኛው ልክ እንደዚህኛው እንደነዚህኞቹ ነቢያት ሃናንያ የተባለ ሀሰተኛ ነብይ ኤርሚያስ ያዘውን እስራኤል በባቢሎናውያን ቀንበር ስር ተወድቃለች ብሎ ትንቢት ለእስራኤላውያን ባመጣ ጊዜ ሃናንያ የተባለ ሀሰተኛ ነብይ ደግሞ ተነስተው እሱ ያዘኑን ቀንበር ኤርሚያስ ያዘውን ቀንበር ሰብሮ ይሄ ቀንበር ይሰበራል እንደዚህ ይሰብራዋል ብሎ ሌላ ትንቢት አመጣ ይላል በቃ በሚታይ ማለት ነው በቃ ኃይለኛ የሆነ እግዚአብሔር ከኔ በቃ በበኔ ተናግሯል ለማለት ማለት ነው ኤርሚያስ ግን ትንቢቱ ሀሰት እንደሆነ ተናገረ ይሄ ሰውዬ ያመጣው ትንቢት ከእግዚአብሔር ሰምቶ አይደለም ብሎ እንደገና ኤርሚያስ ስለተነበየበት በአመቱ ሞተ ብሎ ይናገራል ይሄ ሰውዬ እዚህ ቦታ ላይ የተጠቀሰ ሰውዬ እና የእግዚአብሔርን ነገር መዳፈር እንዳም ሞትን ያመጣል ህይወትን ጥፋትን ያመጣል በብዙ ነገሮች ውስጥ እንድናልፍ መከራ ውስጥ እንድናልፍ ሁሉ ሊከተን ይችላል ማለት ነው እና ይሄ ዘመን ምን አይነት ዘመን ነው በእያለው ቀድም መጀመሪያ ላይ ምን አይነት ዘመን ነው የ መጨረሻ ዘመን ነው የመጨረሻ ዘመን እና ብዙ የሆነ ወከባ ያለበት ነገር ይገጥመናል ይመጣሉ በቤተክርስቲያን አካባቢ በእግዚአብሔር ቅዱሳን አካባቢ ሰዎች ሁሉ ግራስ ከሚገባቸው ማለት ነው ለማንኛውም የሀሰተኛ ነቢያት መገለጫዎችና ማንነቶች ምን ምን ይመስላሉ አንድ አንድ ነገሮችን ቶሎ ቶሎ በየናገር በሀሰተኛ ነቢያት ላይ የሚታይ ነገር በሀሰተኛና በሚያታልል ማንነት ይገለጣሉ የሚያታልል የማንነት አላቸው በግመስለው በተክሏነት ይገለጣሉ ገብታቸው ውስጣቸው ተክላ ነው ነገር ግን ከላይ ሲታዩ ምን ይመስላል በግ ይመስላል ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ስለዚህ ጋር አንተና አይተነበል እና የሚያታልል ነገር አላቸው ስለዚህ እንዳንታለል መጥንቀቅ አለብን ማለት ነው አንደኛ ይሄ ነው አገልግሎታቸው ፍሬ የሚሰጥ ወይም ደግሞ የሚታይበት ሰዎች የሚታነጹበትና የሚለወጡበት አይደለም ሰዎች እግዚአብሔርን ሊያከብሩ የሚነሱበት የሚታነጹበት ህይወት አገኘን ተባረክን ብለው ግሮስ የሚታዩበት ግሬስ ያለው የእግዚአብሔር ነገር የለመለመ ነገር የሚታይበት አይደለም በአስተኛ ነቢያት ቃል የሚሄዱ ሰዎች በዛ የሚኖሩ ሰዎች ያንን የሚመገቡ ማለት ነው ሶስተኛው ሰው ሊሰማ የሚፈልገውን ለሰው ጆሮ የሚመች ሐሳብ ነው የሚናገሩ ለሰው ጆሮ የሚመች ተቀባይነት ያለው ጥሩ ጥሩ የሆነ ነገር ብቻ እየደረደሩ ያሰማሉ ይሄንን ጥሩ ነገር ደግሞ ማንንም አይጠላ ስኳር እንደ እንደ መቃብ ከረሜላ እንደ መብላት ማለት ነው። ወተት እንደ መጠጣት ጥሩ ጥሩ ነገር ብቻ ነው የሚናገሩ ስለዚህ ሰው በጆሮ ሊሰማ የሚፈልገው ነገር ብቻ የሚናገሩ ናቸው ቶሎ ቶሎ ይሄዳሉ። መልክቶቻቸው የሰዎችን ልብ ከእግዚአብሔር ፍቅርና ከእግዚአብሔርና ከክርስቶስ ፍቅር አርቆ የራሳቸው የነቢያቶቹ ወዳጆችና አፍቃሪዎች እንዲሆኑ ያረጋቸዋል። ይሄ ከኛ ይራቅ በጌታ በኢየሱስ። ገብቷቸዋል? ከማን ራቁ ከማንናልኳችሁ ከእግዚአብሔር ከክርስቶስ ፍቅር ይርቁና ሰዎቹ ላይ ግን በጣም ይጣበቃሉ ባለፈው ጊዜ አይ ቲንክ ወንጌል ላይ ተክሉ ነው መሰለ በጣም ይሄን ነገር ሲናገር ነበር ታው እንኳን ቢባሉ በፍጹም ሻይሉ ሻይሉ በጣም በዛ ሰው ፍቅር ይነደፋሉ ይያዛሉ በክፉ መነደፍ ነው የተነደፉት እግዚአብሔር ከዚህ ይጣበቃል ገብታቸው በእኛ በፍቅር መያዝ ያለብን ለክርስቶስ ነው ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ነው በእግዚአብሔር ፍቅር ላይ ነው መያዝ ያለብን እንጂ በሰው አይደለም ታውስ ይባሉ ኖ ኖ ኖ ኖ ይወደዋለሁ ወንተኛ ነው ብሎ በጣም እንጠለጠላሉ ሰው ላይ ነው እንዴ ጥሩ ነው መሰውን መጥሉ ብለና አናስተምሩም እኛ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ገብቷቸዋል ሰውን መጥላትም የለብን የኛ ስራም አይደለም ነገር ግን ስራውን መመዘን አለብን መንፈሳዊነቱን መመዘን አለብን እና ከእግዚአብሔር ይልቅ ምን አስከብረው ማንንም ሰው የለም ማለት ነው ተከታዮቻቸውን እግዚአብሔርን የማፍቀርና የግል መንፈሳዊ ህይወት እንዳይኖራቸው የጸሎት ተከታዮቻቸው እግዚአብሔርን ማፍቀርና የግል መንፈሳዊ ህይወት ጥማታቸው እየቀነሰ ነው የሚሄደው በዚህ በአስተኛ ነቢያት ማንነት የታያዙ ሰዎች ማለት ነው ተከታዮቻቸው ማለት ነው እግዚአብሔርን የማፍቀርና የግል መንፈሳዊ ህይወት ትጋት እንዳይኖራቸው የጸሎት ጊዜ እንዳይኖራቸው ህይወታቸው ይሰረቃል ምን ማለት ነው ምንድነው ሁሉ ጊዜ ሚመግባቸው ሰው ያገኛል ሁሉ ጊዜ ሚናገርላቸው ዛሬም እግዚአብሔር የሚናገርለትን ሰው ሄዶ ይጠይቃል ማለት ነው ከሱ ነው የሚሰማው 
እንዳጀ እንዳጀው ናቸው ማለት ነው የነገን ነገር ይነግራቸዋል የከነጎዳው ነገር ስለዚህ መጻለ ያስፈልጋል አለ ምሰሌላችሁ ምንነግራችሁ በየሰማ ምንነግራችሁ ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ እንደ በቤታቸው ሁሉ ቀጥረው ሁሉ ያስቀመጧቸው ሁሉ እንዳሉ ሰማ በምድራችን እኛ ይሄኛ ምድር እኮ ደሞ አንዳንድ ከፍ ያለ ነው ነገር ሁሉ ገብቷቸው ላቅ ነው ምን ነው አንድ ጊዜ በቃ የየራሱ ሰው ነብይ ያለው በየቤቱ በየስራው ለካምፓኒው ለስራው ይሄ ያስፈልጋል ነው ኖ የነቢያት አገልግሎት እኮ ለማን ለእግዚአብሔር ቅዱሳን ነው ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ስጦታን ለአንድ ሰው አይደል እና በይ በቀ መንፈሳዊ ህይወታችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ነገር አይደል ጸሎት ምናምን አስፈልጋቸው የሚጸልይ የሚነግራቸው ነገር አለ እንዳውም አንድ ጊዜ ምን ሰማው ነብዩ ምንድነው እኔ ለአገልግሎት ወይም ደግሞ ለቢዝነስ ያለ ራይ ሰጣችኋለሁ እና ቢዝነሱን መጥቶ ይወስዳሉ አሉ ሰዎች መጥቶ የቢዝነሱን ፕላኑን ከሰውየው ይሰማል እና ትርፍ የጋራ ወይ ታታ በጣም እኮ የሚገርመ ነገር ነው ይሄ እኮ የሚሆን ነገር እኮ እና ምክንያቱም ከእግዚአብሔር የተቀበሉትን ሐሳብ ሸጡት ማለት ነው በሌላ አነጋገር ማለት ነው ይሸጣል እንዴ ኖ አይሸጥም ለእግዚአብሔር ክብር ነው መናውለው ለነፍሳት መዳን ነው መናውለው ለእግዚአብሔር መንግስት መስፋት ነው የምናውለው የእግዚአብሔር ነገር መልሶ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ነገር ያረጋል እኮ ሰዎችን ከ ከሁሉ መሰረትና ምንጭ ከሆኖ ከጌታና ከቃሉ ኡነት ይለያል የሐሰተኛ ነቢያት ማንነትና ሰዎቹ ኡነትተው መንፈሳዊነታቸው እየከሰረ ሲሄድ ስትመለከቷቸው መንገዳቸው ልክ አይደለም ማለት ነው ተከታት ተከታዮቻቸው ያስተኛ ነቢያት ተከታዮች እነርሱን ብቻ እንዲፈሩና በተለያየ ማስፈሪያ ላይ እንረግማቸዋለን የተሰጣችሁን ስጦታን ቤታችሁን እንደዚህና ፈርሷለን ስራችሁን ቀማቸዋለን እያሉ ያስፈራሩ ሁሉ የሚ የሚይዟቸው ይሆናል ማለት ነው ማስፈራራት በረከታችሁን እንወስዳለን ቤታችሁን ገባለን ይያሉ ያስፈራሩና ተገዢዎች ያደርጓቸዋል ለዛ ሰው በይመጣላቸው በጎ ነገር እንዳይሄድባቸው ከነሱ ሰሚት አርገው እንዲኖሩ ያደርጓቸዋል ማለት ነው የኃጢአት ለመምዶችና አሰራሮችን ተከታዮቹ ያለ ምንም ጥያቄ ቀስ በቀስ እንዲለማመዱ አድርጎ የማይወጡበት ኃጢአት ውስጥ እንዲዘፈቁ ያደርጋቸዋል እኔ በተክባር እንደዚህ የማውቀውን ነገር ጭምር ነው መናገሩ በዚህ ቦታ ላይ just monopoly ለማድረግ አይደለም ይሄ ኡነተኛ የሆነ የሚሆን ይሆነ ያለ ነገር ነው የምናገሩ በዚህ ቦታ ላይ ማለት እና የኃጢአት ነገሩ ኃጢአት ሆኖ ይያለ ኖርማል ስላደረጉላቸው እነሱ ስለተቀበሉላቸው እነዛኞቹ ማጥያት አድርገው አይናዘዙት ገብታቸው ሁሉም አብሮ ተስማምቶ አብሮ ይሄዳል ማለት ነው የሚያከናውኑት ስራ የልምምዱ ትክረት ማለት ነው የአገልግሎታቸው ትክረት ራሳቸው ላይና ገንዘብና ዝና ላይ የተመሰረተ ነው ይሄንን ስታዩ ዞር ማለት አለበት ራሳቸው ላይ እነሱ የሚያጎላ ነው እነሱ ከፍ የሚያደርግ ኦኬ እኛ የእግዚአብሔርን ሰዎች እንዲዋረዱን ፈልጋለን የሚፈልጋል ማንንም የለም ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብር እንሰጣለ ለሰው የሚገባውን ክብር እንሰጣለ ለአገልጋዮችም የሚገባውን ክብር መስጠት አለብን ግን የእግዚአብሔር ስም በሙሉ ተደምስሶ የሰው ስም ግን ብቻ ከሆነ ይሄ ያዋጣል እንዴ ይሄ መንፈሳዊነት ነው አይሄድም እዛጋ ወደ ኋላ መመለስ አለብን ልክ እንዳልሆነ ማየት አለብን ማለት ነው ለማንኛው እንደዚህ አይነት ነገር ይበዛዋል ስራዎች ስራቸው ሰዎችን ከሰዎች ጋራ ያጋጫል የሚያመጣቸው መልክቶች ሰዎችን ከሰዎች ባልን ከሚስት ጋራ ሰው አገልጋዮችን ከአገልጋዮች ጋራ ጉባኤን ከጉባኤ ጋራ የሚያጋጭ ነው ትዳር ያፋጣል ምዕመናንን እርስ በርስ ያጋጫል እንደዚህ አይነት ነገሮች መሆን ከጀመሩ መበጥበጥ ከጀመርን በነሱ አገልግሎት መጠየቅ አለብን ይሄ ነገር ከእግዚአብሔር እንዳልሆነ ማውቅ ይገባናል ማለት ነው አሜን ነው አዎ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የሆከት አምላክ አና መልክ ስለዚህ በዛ አቅጣጫ ማየት አለብን ማለት ነው ትምርታቸው ተከታዮቻቸው ተከታዮቻቸው ትብይተኞች ተሳዳቢዎች እንዲያደርጉ ያረጋቸዋል በቃ ጋርድ ነው የሚሆኑት በኃይል ነው የሚቆጡት ይሳደባሉ ቤተክርስቲያንን ይሳደባሉ አገልጋዮችን ይሳደባሉ ይሄ ከእግዚአብሔር ነው እንዴ እንዴት ይሆናል ማንም እኮ ጠበቃ አልቆመለት እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይፍ እንኳን ጴጥሮስ በመዘዘ ጊዜ ምንድን ነው ያለው መልሰው ወደ ሰገባህ መልሰው እኔ በጦርነት አይደለም በፍቅር ነው ማሸነፈው አለ ጌታ አይደለም እንዴ ስለዚህ ይሄ በጋርድ የሚሆን ነገር አይደለም በ በዛ የሚሆን አይደለም ይቀር ስራቸው እንደዛ አይነት ነው ኦኬ የሚያከናውኑት ስራ የልምምዱ ትክረት ራሳቸው ላይ ነው በያለው ኦኬ ትምርታቸው ተከታዮቻቸው ተሳዳቢ ያደርጋል የትምርታቸው መሰረታዊ መልክቶች ምድራዊ ነገር ላይ ብቻ ያተኮሩ ናቸው እዚ ሊያስቀሩ ነው ምን ፈልጉትኛ ግን አገራችን የት ነው ብለና በሰማይ ነው ብለናል ወደ ላይ የሚወስደንን ነገር የሚያሳዩን ሰዎች ነው የሚያስፈልገን 
ጉባያቸው መደነቅ እንጂ መለወጥ የሚያመጣ አይደለም ስንደነቅ ምን ምን ዋጋለ መለወጥ ነው የሚያስፈልገን አይደለም እንዴ መለወጥ ነው የሚያስፈልገን ኮንቪክሽን ነው የሚያስፈልገን ወደ ለክርስቶስ የሚያሰግ የሚያሰግደን ነው እንጂ አቤት ጉድጉድ ስንል ምንል ለነገሩ እኮ ኢንቫይቲንግ ነው ነገሩ ዝም ብላችሁ አሁን ቃሉ ሙሉ ከፍታችሁ ሰሰሙ አይደለም ስታዩ ምትሉት ከዚህ በኋላ ዘይ መጣ ከዚህ በኋላ ይሄ መጣ ከዚህ በኋላ ይሄ መጣ ብለን ስንደነቅ እንላል ምንድነው ለውጡ ምንድነው የሆነ ወይ ተምርካችሁ ጸለያላችሁ እግዚአብሔር ወደዛ ነገር እንዲያመጣችሁ በእናንተ ውስጥ ይሄ ጸጋ እንዲፈስ ተለውጣላችሁ ግዚያችሁን አጣጥ የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡ አሜን ነው ወይ የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡ ስለዚህ መደነቅ ነው እንጂ መለወጥ አያመጣም ትምርታቸው ይሄ ነገር ሲሆን መለወጥ መነካት መንቃት ያስፈልገናል ማለት ነው ከእግዚአብሔር ቃል በተቃረነ መንገድ ትዳርን ያፈርሳል እና የእግዚአብሔር ቃል ትዳ መፋታትን ምን አረጋለሁ ነው የሚለው ይጣላል በቃ ያያለቀ ነገር እግዚአብሔር ይወዳል ማለት አንችል እግዚአብሔር ለኔ ደግሞ ይወዳ በቃ አንተ ተፋታ ብለ ብሎ ነግሮኛል እንደዚህ ይሆናል እንዴ እንዴ ማንን እንመን ማንን እንመን እግዚአብሔር ወይም የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል እንመን ያ እውነት መለወጥ ስለሌለበት ማለት ነው ቴንክ ዩ ከእግዚአብሔር ቃል በተቃረነ መንገድ ይሄዳሉ በመክንያት የራሳቸውን ትዳር ሁሉ አፍርሰው ሌላ ያገባል ራሳቸው ማለት አሃ ዘጋ መጠየቅ አለብን ለጥፋት ለጥፋታቸው ይቅርታ አይጠይቁም ይሄ ደግሞ አሄ አያስገድ ካጠፉ ምን ማያልጋልባቸው ሶሪ ማለት አለባችሁ ይቅርታ መጠየቅ አለባችሁ ከዛ በኋላ ወደ ትክክለኛው መንገድ ደግሞ መምጣት አለባችሁ ባህሪያቸው ትህትና የሚታይበት አይደለም ክብር ፈላጊዎች ናቸው ቃሉን ለሚመቻቸው ሐሳብ ማስፈጸሚያ በማድረግ ይጠቀሙበታል ከነርሱ ጋራ የማይለዩ የባሱ ደረቅ ጠበቆች ይፈጥራሉ ከነሱ የባሱ ኃይለኞች ደረቅ ጠበቆች ይፈጥራሉ ይሄ ይሆናል አይደለም የውሃ ሴቶች ደግሞ ይከተሏቸዋል እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ይቅርታ አድርገልኝ እህቶች በጣም የውሃነት አላቸው እህቶች ለምን እንደሆነ ጌታን በጣም ከመውደዳቸው የእግዚአብሔርን ነገር ከማፍቀራቸው የተነሳ ብዙ የውሃ ሴቶች ይከተሏቸዋል ያንን እና ያለ ራሳቸውን እንጂ መስቀሉንና የመስቀሉን ስራ አያከብሩም እሱን አይሰብኩት ማንንም ተጠሪ ደግሞ የላቸው ይሄ ደግሞ አደረገኛ ነገር ነው ማንንም ስለሱን ጠይቅ ቢባል ማንንም ይል ከሱ በላይ ማንንም ሰው ይለም ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ነገር በምን ይጠየቃል በምን ይመከራል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እና በራሳቸው ዓለም የሚፋነኑ ናቸው አገልግሎታቸው የእግዚአብሔር መገኘት የራቀው በጨዋት የተሞላ ከመንጩ ጋራ የማያገናኝና ያልተገናኘ ዝናብ የማያመጣ ደመና ነው ይሄ ከእግዚአብሔር ቃል ነው የወሰድኩት ከይሁዳ መልእክት ላይ ማለት እንጂ የሰውን ስም ለማጥፋት የተጠቀምኩባቸው ነገሮች አይደሉም ለምን ነው እነዚህ ነገሮች እየደጋገምኩባ በመሐከል ላይ የምናገረው አሳሳባችን በእግዚአብሔር ዑነት ላይ እንዲሄድ ብዬ ነው ሼፍት አጣርኩ አትውጡ የእግዚአብሔር ዑነት ብቻ ለመናገር ነው እዚህ ጋር የቆምኩት የተሾምኩትም ለዛ ነው አሜን ነው አ ለዛ ነው ስለዚህ ከሰው ጋራ ልንጣላ አይደለም የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነው ምን ምን አካፍላችሁ ማለት ነው እና ነፍስ እንድትረሰርስ ከእግዚአብሔር ጋራ እንድትደር ወደ እግዚአብሔር እንድትደርስ የሚያስፈልገውን አገልግሎት የሚሰጡን ከእግዚአብሔር ጋራ የሚያገናኙን አገልጋዮችን እግዚአብሔር ያፍራልን በቃ በዛ ተሞላ ምድራችን ህዝባችን በዚህ ይደግልን ይስፋልን ገብታቸው ጥሩ ነው አሁን አሁን እኮ ይሄንን ሁሉ መልካም ነገር ደግሞ ያመጣው ያህይማኖትም ነፃነት ነው እኮ በመድራችን ክርስቲያን መሆን ለብቻው በጣም ዋጋ የሚያስከፍልበት ጊዜ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ መንቀሳቀስ በመድራችን ላይ በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ነበር አይቻልም ነበር እንኳን ሰባኪ ነኝ ነብይ ነኝ ለትልቀሩና ማለት ክርስቲያን መሆንን ማሳወቅን በጣም ዋጋ ያስከፍል ነበር ከሰፈር ከእድር ያስወጣል ብዙ ነገር ያስደርጋል አሁን እነዛ ነገሮች ስለ ስለ ቀሩ ነው እነዚህ ነገሮች የገቡት እነዛ ነገሮች እንዲመጡ አንፈልግም እግዚአብሔር ግን ወደ እሱ ሰላም እና ዕረፍት ያስገባል ወደ ዑነቱ ነገር ደግሞ ያስገሰገሰን ይሄድ ይሄንን እንፈልጋለን ለማንኛውም ይሄ ቀድም ትዚላችሁ እንደሆነ እነዛ አራት መቶ ነቢያቶችን ሌላ መንፈስ መጥቶ ምን አደረጋቸው ነው የሚለው ሐሳባቸውን ወስዶ ያንን ከተተባቸውና በዛ መንገድ እንዲሄዱ አደረገ ይሄንን ስራ ሰይጣን ዛሬ የሚሰራል እንዳነረሰ አሁን የሚሰራል ሰይጣን ያው መንፈሱን ይልካል በሰዎችን ያጭበረበረ ይሰራባቸዋል እንዳሁን ከጥልቁ መንፈስ ከተላየ መናፍስት ጋራ የሚገናኙ በዛ ራእይና ሐሳብ የሚያገለግሉ ሰዎች እንዳሉ እንዳትረሱ አሉ ይሄንን በድፍረትን እናገራለን 
ለማንኛውም ሰይጣን ሰይጣን ምንድነው የሚሰራው ይሄንን ነው ፋብሪኬት የሚያደርገው ይሄንን ነው የሚያበረታታው በዚህ ስራ ላይ የተሰማራ ነው ሰይጣን ይብራሃን መላክ እስከ መምሰል ድረስ ራሱን ይለውጣል ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ቃል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 ተከታዮቹም እንደዚሁ ራሳቸውን ይለውጣሉ ይብራሃን መልክ እስከ መምሰል ድረስ ራሱን ይለውጣል ብሎ ይላል ሰይጣን ፈጣኝ ነው ይፈታተናቸዋል አንዳንድ ነገሮች ያሳያል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ምዕራፍ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 5 ትመለከቱ ፈተና ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንኳን ሳይቀር ሊፈትነው እንደመጣ ይናገራል እንደ በጣም የሚገርም ነገር ሰማ በቀደም ለታ ሬዲ በሬዲዮ መልክት እየሰማ መንፈሳዊ መልክት ማለት ነውና 40 ቀን 40 ለሊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተፈተነ በኋላ ፈታኝ መጥቶ ሰይጣን ምንድነው እንዲበላ ይጠየቃው ዳቦ ነው አለና ያንን ዳቦ ቢበላ ቢበላ ኑሮ ኢየሱስ ይሞት ነበር አለ ሰባኪው ለምን ዳቦ በ40 ቀን 40 ለሊት ለቆየ ባዶ ሆድ ለቆየ ሆድ የሚበላ አይደለም አለ በቀጥታ የሚገለው ነገር ነው ሊያበላው የፈለገው አለ ለማንኛውም እሱ አምላክ ነው አይሞትም ግን ሚገርም ነገር ነው ሰይጣን ርህራሄ የለው እግዚአብሔር ይገስጽው ምናችን ነው የሚፈልገው ሞታችን ነው የሚፈልገው ሊሰርቅ ሊያድ ሊገድል ብሎ ነው የሚናገረው እግዚአብሔር ቃል እና ያ በዛን ጊዜ 40 ቀን ከቆየ በኋላ ውሃ መጥቶልኝ ስለል ተጣ ነው አሁን ጥቂት ደቂቃዎች ነው የምናገረው መጠጣት የነበረበት ውሃ ከ30 ነገር ገብታቸው ከ ምንድነው ሱፕ የመሳሰሉት ነገር ነው ዳቦ ብላለ ዳቦ ሲያመጣልን መጠየቅ አለብን ምንድነው ብላ ምላያችሁ ጸላት የሚያመጣው ነገር ቼክ አድርጉ በፍጹም ለኛ መልካም ነገር ይዞ አይመጣም ጠርጥሩ ሰይጣን በሚያመጣው ነገር ማለት ነው መልካም በሚያስመስለው መንገድ በሙሉ መጠርጠር ያስፈልገናል ፈጣኝ ነው ተንኮለኛ ነው ይላል ሰይጣን ተንኮለኛ ነው ዘፍጥረት 3 ከ1 እስከ 5 ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11 3 ሰይጣን በር ከተከፈተለት እና ካገኘ በሰው ልብ ውስጥ ገብቶ ምንድነው የሚያረጋው ያንን ልብ ይቆጣጠራዋል የራሱ ነው የሚያረጋው ትንሽ መንገድ ነው የሚፈልገው እባብም እንደዛ ነው ስኒኪ ነው እባብ አለ አንድ ሰው እባብ በትንሽ ቀዳዳው ውስጥ ማለፍ ይችላል በቀራሱን ትንሽ ቀዳዳ ከተገኘ ትልቁ ባብ በዛው ውስጥ ያልፋ ማለፍ ይችላል ያንን ባህር ያለው ጣላት ነው ትንሽ ነገር ይዞልን ይመጣል ከዛ በኋላ ያንን ማንነት በሙሉ ነው ያረጋል ይቆጣጣራል እግዚአብሔር ይገስጸው ሰይጣን ነፍሰ ገዳይ ነው ኡነትንም ማድረግ መናገርም አይችልም ልጆቹም ተከታታዮቹም እንደሱ ነው የሚያርጉት ሰይጣን ደግሞ ሌባ ነው ይሰርቃል ያርዳል ያጠፋል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ሰይጣን سنቃወመው ይሸሻል ክብሩ ለጌታዩ አሜን ነው سنቃወመው ይሸሻል ሰይጣንን ምን አድርጉ ተብሎ ተጽፏል ተቃውሞት እሱም ከናንተ ይሸሻል ስለዚህ የሰይጣንን ነገር ስታዩ መቃወም ይሸሻል ከናንተ አከባቢ ይርቃል ማለት ነው እግዚአብሔር ከእግራችን በታች ይከተከተዋል ሰይጣንን አሜን ነው ወይ አደስ አይላችሁ ምን ይከተከት በጌታ በኢየሱስ ይከተከተዋል ሰይጣን ከሳሽ ነው ለማንኛውም ኢዮብ 1 6 ከ6 እስከ 12 ስትመለከቱ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 2 ስትመለከቱ ክስ ሲያመጣ ነው የምትመለከቱት የተለያየ የክስ አጀንዳዎች ይዞ የሚዞር ነው የክስ ዶሴ ይዞ የሚዞር ሰይጣን የሚውጣውን ፈልጎ በዙሪያችን ይዞራል ተብሎ ተጽፏል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 8 እስከ 9 ሰይጣን በመጨረሻው ዘመን ይታሰራል ምን ይሆናል ይታሰራል እስከሚታሰር ነው ሚሮጣ አሁን የመስሪያው ዘመን የተለቀቀበት ዘመን ነው የሚሰራበት ዘመን ነው ይታሰራል ለዘላለም ደግሞ ይቀጣል አሜን ነው አ ይቀጣል የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ስለሚነግረን ማለት ነው ለማንኛውም በሽንገላው እንዳንታለል እንዳንሸነገር ያአመጽ ሰው የጥፋት ልጅ ተቃዋሚ ያአመጽ ሚስጥር ሰራተኛ ተብሎ ተጽፏል አንደኛ ተሰሎንቄ ምራፍ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 12 ላይ ስትመለከቱ እነዚህ ነገሮች ታያላችሁ ያአመጽ ሰው የጥፋት ልጅ ተቃዋሚ ያአመጽ ሚስጥር ሰራተኛ ይለዋል እነዚህ ነገሮች የተቀላቀሉባቸው ማንነቶች ሲታዩ ከየት እንደመጡ መጠርጣር ነው ማወቅ አለብን ማለት ነው መንቀጥ አለት አሃ ብለን መነሳት መቻል አለብን ማለት ነው እና እንደ እንዲህን እነዚህ ነገሮች መናጋገር ያስፈልገው ለምንድነው በጣም በይፋ የከእግዚአብሔር ነገር ይወጣ ነገር በነቢያትናቸው የእግዚአብሔር ነገር ያለባቸው ናቸው 
ተብሎ በሚባሉ ሰዎች የሚከናወኑ ነገሮች በጣም አይናችን እንደ ይሄ ይሄንን ያያዩት ነው ወይ ምን ሰማውንም ይሄ ምሰማው ልክ ነው ወይ እስከ ምን ልدرس የሚያደርሱ ነገሮች ይያያየንስላለን ለምሳሌ ሰዎችን ሳር የሚያስግጡ አይታችኋል ነብዩንም ብለ ሳር እንዲግጡ በውጪ አውጥቶ አሰማርቶ እንደ ከብት ሲያስበላቸው በጣም የሚገርም ነገር ነው እዚህ ጋር መدرسአችን ሴቶች ከጎና ከጎናቸው በማቆም በአደባባይ በግራና ቀኝ አብረው የሚማግጡ የሚስሙ እነዚህ በአደባባይ ይሄንን የሚያደርጉ አይነት አሉ እነዚህ በአግራችን አልመጡም ነገር ግን አናውቅም የትጋ ገደቡ የትጋ እንደሚቆም ተቀምጠው እነሱ ተቀምጠው ሰዎች በእግራቸው ስር የሚሰግዱላቸው እንደ እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን የሚቀበሉ ሰው እና እና ያለን በጣም የሚገርም ነገር ነው ተደፍተው ስግደት የሚቀበሉ እንደገና ደግሞ የሚሳደቡ የሚማቱ የሚማቱ ሰይጣን ያዘው ሰው ከሚሉት ጋራ በጣም ዲስከሽን ወር የሚያወሩ በጣም ረጅም ሰዓት ንግግር ሽክየት ነው ምናምን በቃ ሚስጥር ሁሉ የሚያወሩት የጓዳ ውስጥ የሰፈር ነገር በመሉ ምን ያስፈልጋል ይሄ ምን ምን ጉዳይ አለው ከደንነት ጋራ ይሄ ከእግዚአብሔር አይደለም በቀጣታ የምንናገረው ነገር ነው በስልክ በስልክ ላይ ፎቶ እናነሳለሁ የሚሉ ከሰማይ ዝማሬ የተቀዳለ ይያሉ ሊያሰሙን የሚሞክሩ በሰዎች ላይ እየረገጡ የሚራመዱ የሚሄዱ ታይዘው አላያችሁ በጣም የሚገርም ነገር ነው በሸክም የሚንቀሳቀሱ በወንበሩ ሰው ሰው ላይ ሊያገለግሉ እንደ ምንድን ነው ይሄው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አላደረገው የሰውን ቆ ጀርባ ተውሶ ነው ያገለግለው በጣም ዝቅ ብሎ ለማንኛውም በዛ ዘመን ያለው አሁን እንዲደገም ማለታችን ሳይሆን በእግዚአብሔር ስርዓት ላይ የተመሰረተ ነገር እንዲመጣልን ፈልጋለን አሜን ነው ወይ ስለዚህ እግዚአብሔር አምሯችንን ይክፈተው የእግዚአብሔር የሆነ ነገር እግዚአብሔር ወደ ምድራችንና ወደ ህዝባችን ያምጣ በአዲስ ኪዳኗ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ነገር መለማመድ እንደሚገባን በመመራን እንደነበሩ ነቢያት እንደነበሩ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ስለዚህ እቺኛው የዚህ ዘመናዊ ቤተክርስቲያን ከዚህ ጸጋ ተካፋ አይናት ምንም ጥያቄ የለን ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል በሆነ መሰረት ላይ ያለውን ብቻ ኢንዶርስ እናረጋለን አሜን ነው ወይ እንደ ቃሉ የሆነውን እናስገባለንና ያንን ነገር ነው የምንወስደው እንጂ ወንዶችም ሴቶችም ይሆኑ ነቢያት የነበሩበት ዘመን እንደነበረ እግዚአብሔር ቃል ያሳየናል በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም እነዚህ ነገሮች አሉ የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል በመንሄድበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እናያለን ከሁሉ የከበረው ነገር ለናገርና በዚህ ጋር ተቃለላለን ቀደም ስለ ኢየሱስ አፈጣን ስለቻለ በጣም በዛ የሆነውን ነገር ብዙ ነገር ማለት ነው ለማንኛውም የእግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረታችን ይጸና ይሆን በዛ ላይ እንን መስረት በቃ እግዚአብሔር በቃሉ አሁንም ይናገራል እግዚአብሔር በቃሉ አሁንም ይመራል ያስተምራል ለታቻው ለኛ የሚረባንን መንገዳችን በሙሉ ያሳየናል እግዚአብሔር በቃሉ ማለት ነው የእግዚአብሔር ድምጽ በትክክል ወደኛ ሲመጣ ደግሞ ጉልበታችን ሁሉ ይብረከረካል እናውቃዋለን እግዚአብሔር ሲናገር የማይሰማ ማን ነው ብሎ አንበሳ ሳይገሳ የማይፈራ ማን ነው ይላል እግዚአብሔር ካል እግዚአብሔር ከተናገረ አትሞስፌሩን በሙሉ ይነጋገራል ያ ህሉ ነው ያን ቦታ በሙሉ ይወርሳዋል አልሰማው ማለት የሚችል የለም ውሸት ነው እንኳን ለማለት ደፍሮ መናገር የሚችል ሰው ይላል የሚያሳምን ንግግር ነው ያን እንድምጹን እግዚአብሔር ወደ ጉባኤ ያምጣ ወደ ህይወታችን ያምጣ እግዚአብሔር ሲናገር የሞተ ነገራችን ህይወትንና ለምላሜን ያገኛል አሜን ነው ወይ በቃ ሪስቶሬሽን ይሆናል ሪጀነሬት ያደርጋል በቃ ያለቀውን ነገር የተቆረጠውን ነገር እግዚአብሔር እንደገና የጨሰውን ነገር ጭልጭል ያለውን ነገር እግዚአብሔር ህይወት ያስገባበታል የእግዚአብሔር ድምጽ በመንድን ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል በኃይል ነው ይላል በኃይል ነው ኃይል አለው የእግዚአብሔር ድምጽ ገብታችሁ በማንንም ሰው ይናገር ሰው የሆነ አይደለም ስለዚህ ላቸው አውራ ጳውሎስ በጣም ትንሽ ነው እሱ ንግግሩ ግን መኃይለኛ ነው ተብሏል አጭር ነበር መሰለኝ አውራ ጳውሎስ ወደኛ ጠጋ እናርጋ አለለም አው ነገር ግን ንግግሩ ምንድን ነው አሉ ብርቱ ነው ከውስጥ የሚወጣው ነገር ኃይለኛ ነው አሉ የሚገርም ነገር ነው ኃይለኛ ያደረገው ማን በውስጡ የገባው የእግዚአብሔር ኃይል ነው አይደለም እንዴ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው እስቲ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባችሁ ሰዎች አላችሁ እዚ የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይለኞች ያርጋችሁ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ይገለጽ ያ ድምጹ ድምጹ የእግዚአብሔር ማንነት በእኛ ውስጥ ሲገባ ወደ ላይ ነው ከፍ የሚያደርገን እኛ ምን እናገረው ነገር ፓወርፉል ይሆነ ቃና ያለው ይሆናል የሚስማ ይሆናል ብርቱ ይሆናል እግዚአብሔር ድምጻችንን ያበርታው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሲናገር የርሱ መንፈስ ያለባቸው በሙሉ ሴንስ ያደርጉታል 
ገብታቸዋል ወደ ወደኛ መልክቱ ሲመጣ እኛም ልብ ውስጥ የጸነስ ነው ነገር ነው እግዚአብሔር የሚናገረውና እናውቃዋል ክሊክ ያረጋ እና እግዚአብሔር እየተናገረ እንደሆነ እናውቃለን መንፈሳችንም አብሮ ይነሳል ሪቫይቭ እናረጋለን ሪጆይስ እናደርጋለን ጌታ የተባረከ ይሁን እና እግዚአብሔር ሲናገር የማይፈራ አይኖርም ቀድም እንዳልኩት እግዚአብሔር ድምጽ ዝግባን ምን ያረጋል ይላል ይሰብራል ኃይለኛ ነገር የተባለውን ብርቱ የተባለውን ይሰብራዋል እግዚአብሔር ድምጹ ብርቱ ነው ከእግዚአብሔር የበረታ ማንም የለም ከእግዚአብሔር ድምጽ የበረታ ድምጽ ያለው የለም የለም ዚህ ኢዝ ፋይናል ዋን ማለት ነው የእግዚአብሔር ድምጽ ዝግባን ይሰብራል እሳቱንም ምን ያረጋል ይቆርጣል ብሎ ይናገራል ያጠፋል የእግዚአብሔር ድምጽ ምድረ በዳውን ያናውጣል የእግዚአብሔር ድምጽ ያሰግዳል የእግዚአብሔር ድምጽ ኃይለኛ ያደርጋል ያበረታል ህይወትን ይሰጣል በህይወትም ያኖራል ስለ እግዚአብሔር ድምጽ ለእግዚአብሔር ቃል ክብርን ሰጣለን ሃሌሉያ ሁላችንም እንቆማለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወዳጆቼ መንፈስን ሁሉ ምን አታደርጉ አትመኑ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆኖ እንደሆነ መርምሩ ብዙ ሀሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም ወጣውልና ይላል ብዙ ናቸው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 መንፈስን ሁሉ አትመኑ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆኖ እንደሆነ መርምሩ ብዙ ሀሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም መጣውልና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይበ መንፈስ አስተመረነ ካንተ ወደ ሆነ ነገር ሁሉ ምራን ያንተን ነገር እንዳንጥል ጥንቃቄ የተሞላበት አካሄድ እንድንሄድ እግዚአብሔር ሆይ እርዳን እርዳን እስቲ እርዳን ይበሉት ጌታን ሃሌሉያ ክፉ ዘመን ውስጥ ስላለን አስጨካሪ ሁኔታ ውስጥ ስላለን እግዚአብሔር ይምራን ሃሌሉያ ጉድ ማንም ነብይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 በጸሎት ለመንፈስ ይያለን ማንም ነብይ ወይ መንፈሳዊ የሆነ ቢመስለው ይላል ቢመስለው ይህችን የጻፍኩላችሁን የጌታ ትዕዛዝ እንደሆነች ይወቅ ማንም የማያውቅ ቢኖር ግን አይወቅ ስለዚህ ወንድሞች ወይ ትንቢትን ለመናገር በብርቱ ፈልጉ በብርቱ ፈልጉ በልሳኖችም ከመናገር አትከልከሉ ነገር ግን ሁሉ በአግባብና በسرዓት ይሁን እግዚአብሔር በسرዓቱ ያስኪደን ለምን ነው ጌታን እስቲ ጆቻችን አንስታችሁ ጻለው እግዚአብሔር በسرዓት ያስኪደኝ በመንገድ ያስኪደኝ ባንተ ሐሳብ ውስጥ አኖረኝ አመላልሰኝ ምልክት ጌታ ሐሌሉያ